مقصد دیویا چپتا ఇక్కడ పడిపోయింది దివ్య ఏమైంది నువ్వు ఉండవే చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మిస్ అయింది అది కనిపించకపోతే ఇంకా నా లైఫ్ నాశనమే అవునా అంత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి ఇంపార్టెంట్ వాచా కాదే మరి మమ్మీ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన రింగ్ ఆహా అది కూడా కాదు పోనీ అక్క గిఫ్ట్ ఇచ్చిన పర్స్ అది కూడా కాదే మరి ఇంకేంటి ఇందాక నేల్స్ కట్ చేసుకుంటుంటే అప్పుడు కట్ అయిన ఒక నేల్ ఎక్కడో పడిపోయింది కనిపించట్లేదు మరి ఇందాక నుంచి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటున్నావు అదా హా అవును గోరు వెతకడం ఏంటే దొరికితే ఫ్రేమ్ కట్టించుకుంటావా అది కాదే ఇంట్లో కట్ అయిపోయిన గోర్లు పడిపోతే దరిద్రం అంటారు కదా ఇదేమో కనిపించట్లేదు అయిపోయింది లైఫ్ మొత్తం నాశనం అయిపోయింది ఓ దివ్య ఇంత చిన్న ఏజ్ లో ఈ చాదస్తం ఏంటి నిజంగానే గీత ఇంట్లో గోర్లు ఉండకూడదు సరే నువ్వు వెతుకో నేను బయటికి వెళ్తున్నా చెప్పడానికి వచ్చాను ఓకే బాయ్ సరే నువ్వు వెళ్ళు బాయ్ ఇప్పుడెవరు వచ్చారు అవును స్వామి నిజమే నిజమే ఇందాక కట్ అయిపోయిన గోరుంది ఎక్కడో పడిపోయింది ఈ పిల్ల ఎవరు మూడు నమ్మకాలు ఎక్కువ నమ్మేలా ఉంది కరెక్ట్ చూసుకుడితే ఒక రేంజ్ లో వర్క్అట్ అయింది అవును అది తెలిసే వచ్చాను ఇంత గ్రేట్ స్వామి మీరు ఎక్కడో బెడ్రూమ్ లో కట్ అయిపోయిన గోరు గురించి బయట రోడ్ మీద తిరుగుతున్న మీకు తెలిసిందా రండి రండి లోపలికి రండి ఆ గోర్ ఎంత వెతికినా కనిపించట్లేదు స్వామి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి దొరకదు గీత చెప్తుంది అవునా దానికి ఎలా తెలుసు నన్ను ఏడిపించడానికి ఖచ్చితంగా అదే దాచిపెట్టి ఉంటుంది పాప గీత అంటే చేతిలో గీత ఓహ్ సారీ స్వామి నేను నా ఫ్రెండ్ గీత అనుకున్నాను మరి ఈ గీత ఇంకేం చెప్తుంది మీ ఇంటికి ఒకడు రాబోతున్నాడు వాడు రాహుకు కొమ్మద్ది కేతువుకు బాంబర్ది వాడు మీ ఇంట్లో ఉన్నంతకాలం మీకు అపాయాలే జరుగుతాయి మరి అందుకు ఉపాయం వాణ్ణి ఇంట్లోకి రానీకుండా గింటేటివే స్వామి ఇప్పుడు ఒకడు ఇంటికి వచ్చాడు అది వాడే అని గుర్తుపట్టడం ఎలా అది నువ్వు ఇచ్చే సంభావన మీద బేస్ అయి ఉంటది ఎంత ఒక వెయ్యి నూట పదార్లు చెప్దామా పదివేల నూట పదార్లు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత మైకురాలు అమ్మా ఆ వచ్చేవాడెవడో నీకు ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోద్ది అదేలా ఎందుకంటే వచ్చేవాడు నిజంగానే దరిద్రుడు దరిద్రుడు నన్ను ఎవరో పిలిచారు హై మాంత్రికుడు స్వామి నీకుంది వా వెర్రీ రీజనబుల్ ఆశీర్వాదం స్వామి ఆ మాంత్రికుడు చెప్పింది వీడేనేమో మీరు మీరేనా నేను వస్తున్నట్టు గీత చెప్పిందా అవునండి నేను నేనే నేను దరిద్రుడు నన్ను ఇంత ధైర్యంగా చెప్తున్నాడు హే అలా లోపలికి వచ్చేస్తున్నావు ఏంటి అదేంటండి గుమ్మందోరు ఏముంటే ముగ్గు ఆ తర్వాత పాల ప్యాకెట్లు న్యూస్ పేపర్లు మరి గెస్ట్లు వస్తే ఎక్కడ ఉండాలి డ్రాయింగ్ రూమ్ సోఫాలో ఎగ్జాక్ట్లీ మరి ఇంత పెద్ద సోఫా పెట్టుకుని దీని మీద కూర్చొని మాట్లాడుకోకపోతే దానికి పెట్టిన కాస్ట్ వేస్ట్ అయిపోదు 
అక్కడ కూర్చోండి ఆ ప్లేస్ నాది ఇదేమన్నా ఆర్టీసి రిజర్వేషన్ అండి ఈ సీట్ నాది అది మీది అనడానికి అక్కడ ఖాళీ ఉందిగా అక్కడ కూర్చోండి కాదు యాక్చువల్లీ నా నక్షత్రానికి వాస్తు ప్రకారంగా నేను అక్కడే కూర్చోవాలి మా బామేజన్ కంప్రెస్ చేసి చూడిదార ఏ చూసినట్టు ఉంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఇంత చిన్న ఏజ్ లో కూడా వాస్తు నమ్ముతారా ఏజ్ మనకుంటది కానీ వాస్తుకుండదు కదండి అందుకే నమ్ముతున్నా వెరీ రీజనబుల్ లాజిక్ ఇంతకీ మీరెవరండి చెప్పలేదు ఓ నేను రాజేష్ అండి గీత కజిన్ హైదరాబాద్ లో చిన్న పనుండి వచ్చాను మరా పని చూసుకోకుండా ఇంటికొచ్చారేంటి అదే గీతను ఒకసారి చూసి వెళ్దామని ఓ అవునా చూసారుగా ఇంకా బయలుదేరండి వెరీ రీజనబుల్ రీజన్ ఫోటోలో చూడడానికి ఇక్కడ దాకిందికండి లైవ్ లో చూద్దామని వచ్చాను హలో గీత ఎలా ఉన్నావు హాయ్ అన్నయ్యా ఐఎమ్ ఫైన్ నేను ఇదిగో ఇప్పుడు మీ ఫ్లాట్కే వచ్చాను ఇక్కడ మీ ఫ్రెండ్ భోజనం ఇక్కడే చేయాలని ఒకటే బలవంత పెడుతుంది గీత సీ నాకు కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయికి ఎందుకు ఇబ్బందిలే నువ్వు బయలుదేరిపో ఓ అవునా ఓకే 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 సరే అయితే అమ్మో వీడి వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలని ఫిక్స్ అయిపోయిండా మరీ ఇలా బలవంత పెట్టేస్తా అలాగమ్మా సరే అయితే ఉంటాను కాస్త వాటర్ తెస్తా అమ్మో వీడి ఇక్కడే ఉంటే నా పరిస్థితి ఏమవుతుందో ఏమో ఏం చేయను ఐడియా వాటర్ అడిగాడు కదా చెప్తా వీడి పని తీసుకోండి ఇదేంటి వాటర్ అడిగితే వాటర్ మెలోన్ చూసిచ్చింది అమ్మో ఏంటి అలా చూస్తున్నాడు కనిపెట్టేసాడా ఏదో ఒకటి లేదులే తాగిస్తున్నాడు వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ బాగుందండి ఇంకొక గ్లాసు అదేంటి నేను ఇచ్చింది కారం వాటర్ కాదా నిజంగా నేను జ్యూస్ కలిపానా చెప్పు ఫస్ట్ అరే ఒక్క రోజుకి వాడిని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇక్కడ బోరింగ్ గా ఉండే బదులు బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకోవచ్చు కదా పనిదేముందండి ఆ రీజన్ తో వాడిని హాస్పిటల్ తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అక్కడే కంటేయచ్చు హాట్ అంటే నాకు భయం అండి అందుకే కాఫీ కూడా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని తాగుతుంటాను వెరీ రీజనబుల్ గీజర్ ఎగ్జాక్ట్లీ టైం టూ అవుతుంది ఇంకా భోజనం పెట్టదేంటి నాకు ఆకల మొన్న ఏకాదశికి బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత నాలుగు గంటలు ఉపవాసం ఉంది ఇది చెప్పడానికి ఎవడో మాంత్రికుడు అక్కర్లేదు కామన్ సెన్స్ చాలు 